자, 오늘은 산업성교 제목은 전도자와 함께한 산업인입니다. Today we'll be uh, talking about the business industry message, and the title is the business people who were with the evangelists. 아, 토요 메시지는 우리가 단순하게 그냥 말씀을 듣는 시간이 아니고요, 언약의 여정을 함께 가는 시간입니다. The message is given at the headquarters on the sun on Saturdays. They're not. It's not a time for us to simply listen to the messages, but it is to go along together on this covenant journey. 우리 개인과 현장에 언약 성취의 망대가 세워지는 중요한 날이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that today will be an important day in which the uh, covenant of the fulfillment that you will be with, re, remaining within the flow of the uh, fulfillment of the covenant. 먼저 산업인들은 어떻게 전도해야 됩니까? So first of all, how must business people evangelize? 뭐 일하기도 바쁘고 따로 시간 내는 것도 어렵잖아요. Uh, they're busy even just with their work alone and uh, to make time. 또 직장에서 이렇게 전도하는 것도 쉽지는 않습니다. And also, it's not easy to evangelize in the workplace. 그래서 하나님께서는 이 중요한 산업인들을 전도자 바울에게 붙이시는 것을 우리는 성경을 통해서 확인합니다. And so we can confirm through the Bible that God attaches these important business people to the evangelist Paul. 어, 예를 들어서 사도행전 16장에 하나님께서 루디아의 마음 문을 열어서 바울에게 붙이시죠. And so we can see in Acts chapter 16 that uh, God opens the heart of Lydia and he attaches him, uh, her to Paul. Lydia는 붉은 비단을 다루는 사람입니다. So Lydia was a seller of uh, bright, bright um, scarlet cloth. 이 말은 루디아의 주 고객층은 상류층이라는 거죠. And so that means that the uh, clients that she deals with are those of prominent class. 루디아의 업이 중요한 전도와 선교의 망대가 되는 시간입니다. That is a time for her to, uh, her work to be used for the partisan of evangelism and missions. 그래서 복음 가진 산업인들은 사업도 되어지고 전도도 되어지는 비밀을 누려야 하겠죠. That's why those people, the business people with the gospel, must enjoy uh, the their businesses taking place as well as evangelism. 그래야지만이 여러분의 업을 통해 70 제자, 70 나라 살릴 수 있는 것입니다. And only then can we, through our work, save 70 disciples and 70 nations. 아, 우리가 이 말을 깨달지 못하면은 하나님 자녀도요 세상이 말하는 성공의 길을 따라가야 합니다. And if we don't understand these words, then even though we are children of God, we must follow after uh, what the wor world calls success. 나, 나의 것, 나의 성공을 위해 경쟁도 하고요. 또 투쟁, 빼앗기지 않도록 투쟁도 해야 되고요. 또 심지어는 전쟁도 해야 됩니다. And for the purpose sake of my, me, my things, and for my own success, uh, we must have competitions, we must fight, and sometimes even uh, bring about wars just so that we don't lose what we have already. And if needed, rightfully, people used humanistic methods. And if we're not careful, even though we have the gospel, we fall into this uh, life of faith that is filled with just ups and downs and the emotions. 그래서 두 번째로 하나님의 자녀는 참된 성공의 길을 가야 합니다. That is why first, the children of God must take the path to true success. 한마디로 세상의 방법은 참고하고요. 하나님의 방법으로 살아가라는 거예요. In other words, you must just simply keep in mind the methods of the world of success, but we must live by the methods of God. 하나님의 방법으로 해야 한다는 말을 바꿔 얘기하면은 성령의 인도라고 합니다. And in the, in other words, God's method is talking about uh, being led by being guided by the Holy Spirit. 사도행전 12장 1절 2절 보면은 안디옥 교회 팀들이요 어, 선교를 위해서. 어, 집중적으로 금식하면서 기도하잖아요. 
And if you look in Acts chapter 12, verses 1 and 2, the Antioch church members, they are concentrating together for uh, missions, for this work, missions work, and they're fasting in prayer. For what are they uh, praying even to the extent of fasting? It's not for anything else, but it is for the work of the Holy Spirit. And it is not uh, that they were concentrating just to simply carry out the works that they wanted, but it is for the works that the Holy Spirit has set, uh, has called them to do. 오늘도 저와 여러분들은 이 축복을 먼저 누려야 되는 거예요. So that's why even today you and I must enjoy this blessing first. 성령께서 나에게 시키시는 일이 뭘까? 이걸 놓고 집중하는 겁니다. We are we need to concentrate on what the work is that the Holy Spirit has called me to do. 미국과 보스턴 임마누엘 교회를 통해서 성령께서 하고자 하는 일들이 뭡니까? 이거 찾아내는 거예요. And so even for America and for Boston Emmanuel Church, what is the work that God has called us to do? We must discover this. 자, 오늘도 우리는 하루를 시작합니다. And we begin our day today. 우리의 일, 우리, 세상의 인도가 아닌 하나님의 인도받는 성령이 시키시는 일을 찾고 확인하는 귀한 축복의 시작되기를 주님의 이름으로 축원합니다. So I bless you in the name of the Lord that you may discover, uh, you may in your works today that you may be led and guided by the Holy Spirit and discover what the uh, things that God has called you to do uh, is. 자, 참된 성공의 길을 가다 보면은 때로는 잘 가다가 문이 막힐 때도 있어요. Uh, and if you are on this pathway to true success, on that along the way, there may be doors that are closed. 그때는 절망의 시간이 아니라 새로운 시작입니다. In those times, it's not a time of despair, but it is a time for a new beginning. 전환점의 축복이에요. It is the blessing of a turning point. 어 이것을 바울 팀들이 드로아의 밤을 통해 가지고 하나님의 환상을 본 것입니다. And so Paul's uh, missions team, they were able to see the vision of God through the night at Troas. 그래서 마게도나로 인도하시죠. And that is why God leads them to Macedonia. 자, 저와 여러분들은 환상을 보는 게 아닙니다. 하나님의 말씀을 붙잡아야 돼요. You and I, we are not seeing visions, but we must hold on to the word of God. 문이 막힐 때 어떻게 해야 됩니까? What must we do if, when our doors are closed? 뭔가가 생각했던 일이 안될때 어떻게 해야 됩니까? What must we do if things don't work out the way we had expected? 하나님이 이미 성취될 말씀을 우리에게 주셨기 때문에 그 말씀 안에서 우리는 하나님의 절대 계획들을 찾는 거예요. And because God has already given to us his word that will be fulfilled, uh, God, we, all we need to do is discover the absolute plans within them. 또이 참된 성공의 길을 가다 보면은 핍박과 위기도 올수 있습니다. And also if we are on this way, this path to true success, along the way they may, there may be persecutions and crises. 이때 바울은요 두란노에서 제자들을 따로 세웁니다. But here in Tyrannus, Paul sets us apart the disciples. 무슨 말입니까? 끝난 게 끝난 게 아니라는 거예요. What does this mean? It means that this it is not the end. 세상의 모든 방법을 가지고 이 전도와 선교를 막더라도 하나님의 일은 막지 못합니다. Even though through all these worldly methods, uh, the people of the world try to block our evangelism and missions work, they cannot block the, the works of God. And what are the common what is the common characteristic of all these three fields is that uh, wherever they went here they were led by the holy spirit and they were able to have this 237 healing and summit movement and this partisan for that uh, take place 오늘 이 아침에 저와 여러분들은 성령 인도 받는 날이 되기를 바랍니다 
And I pray that this morning we may be, uh, it may be a day for us to receive the guidance of the Holy Spirit. 그 여정을 가는 곳마다 2, 3, 7 지우 서밋에 망대가 세워지는 하나님의 절대 여정 되기를 주님 이름으로 축복합니다. And I bless you in the name of the Lord that wherever it is that you go, uh, you will be see, able to see God's works of having the uh, partisans be raised up for 237 healing and summit. 자, 그래서 결론적으로 복음 가진 저와 여러분들은 할 거는 뭐죠? 불신앙이 아닙니다. 감사할 수밖에 없는 거예요. And that is why for you and I who have the gospel, we uh, do not have this belief, but we must always give thanks. 문제와도 감사합니다. And even when problems come, we can be thankful. 모든 것을 포기할 수밖에 없을 만큼 절망이 와도 우리의 정체성은 감사할 수밖에 없는 신분입니다. And even when we are faced with a situation, a hopeless situation in which we want to give everything up, even in those times, we, our status is that of a child of God in which we have no choice but to be thankful. Why is it that we must be thankful? Because in the covenant journey, there is no failure. 넘어져도 은약 아니에요. Even if we fall, it is within the covenant. 하나님의 자녀가 무너졌다 무너져도 그리스도 아닙니다. And if, even if a child of God is crumbled even though uh, even then we are within Christ. 절망도 제대로 하면은 축복입니다. And that's why even if we dis, despair if we despair properly it is a blessing. 상황에 속지 마시고요. Do not be deceived by your situation. 오늘도 산업 성교의 은약을 붙잡고 복음 안에서 최고 감사하는 저와 여러분들의 바로 여정 되기를 주님 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that today will be the day and we can walk this journey in which with as we hold on to the covenant of the business people's message uh, we may always be thankful within the gospel. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님 감사합니다. God we thank you. 오늘 이 아침 산업 선교의 언약을 붙잡습니다. This morning, uh, we are holding on to the covenant of the business industry missions. 우리의 업이 237과 연결되어 70 제자, 지역, 종족, 나라 살리는 참된 성공의 증인들이 되게 하옵소서. May we become the witnesses of true success in which our works will be tied to 237 and also save 70 disciples, nations, tribes, and regions. 지금 이 시간 내 안에 하나님 나라가 임재하게 하옵소서. Lord, at this time, may the kingdom of God be uh, within me. 우리가 만나는 모든 사람의 보좌의 능력이 전달되어지게 하시고. And to all the people that we meet, uh, may the power of the throne be relayed to them. 절망 가운데 있는 사람들에게 참 복음의 빛이 증거되어지는 언약의 여정되게 하옵소서. And may we walk upon this covenant journey in which and we are able to share this light of the true gospel to those who are in despair. 모든 흑암 저주가 무너지게 하시고 하나님의 나라 임하게 하옵소서. May all the forces of darkness and curses be broken down and may the kingdom of God be established. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. We pray in the name of Jesus Christ. 아멘. Amen.